서울 반원초등학교입니다 반가워요 모사이스 어, 여기 반원초 다녀요? 진짜? 나 여기 반원초 나왔는데? 여기는 제가 나온 경원중학교입니다 다니고 싶고 막 그런 마음이네요 현대고등학교 뭔가 나의 다시 일대기를 느끼고 보는 느낌 뱅뱅 사거리를 가보도록 하겠습니다 네 여러분 반갑습니다 아까 제가 이제 목요 목요를 쭉 돌아보고 이렇게 뱅뱅 사거리에 제가 찾아왔는데요 이 뱅뱅 사거리에 제가 어떤 추억들이 담겨져 있는지 제가 걸어다니면서 또 추억을 회상하면서 한번 얘기해 보도록 하겠습니다 가시죠 자 여러분 이제 뱅뱅 사기 <웃음> 뱅뱅 사거리를 돌아볼 텐데요 제가 그 독백의 가사에서 건물들을 트랙 삼아 몇 바퀴 더 라는 가사가 있어요 그 트랙이라는 게 보통 우리가 달리기를 할때 쓰는 말인데 이런 지금 여기 이쪽을 한번 쭉 보시면 건물들이 되게 많죠 그래서 건물들을 이렇게 트랙을 삼아서 돈다라는 얘기를 하는데 이렇게 많이 돌았어요 그래서 뱅뱅 사거리부터 우성 아파트 사거리까지 이렇게 쭉 제가 돌았었거든요 그래서 돌아서 쭉 한번 걸어가 보도록 하겠습니다 Let's go! 이 거리를 제가 연습생 때 정말 많이 걸었어요 그래가지고 지금 아주 뭔가 그런 향수에 좀 젖어져 있, 젖어 있는 느낌? 네, 좀 그런 느낌으로 돌고 있습니다 이쪽에 제가 숙소가 있었거든요 항상 숙소에 나와서 여기 보이는 우성 아파트 사거리에서 제가 버스를 타고 등교를 했었어요 그리고 제가 연습실이 스타쉽이 아니었을 때 다른 회사 연습생 때 사실 스타, 스타쉽 때는 저희가 설해마을에 워낙 오래 있었기 때문에 설해마을을 하려고 했는데 어, 설해마을은 또 우리 민혁이 형이 또 돌아봤기 때문에 저는 이제 더 어릴 때 네, 스타쉽에 들어오기 전에 다른 회사에 있었을 때 다녔던 거리들을 지금 걷고 있습니다 네. 항상 연습 마치고 땀에 젖은 채로 이렇게 걸어서 이 거리를 건널 겁니다 네, 보시면 이렇게 도시들이 다 이렇게 막 조명들이 다 이런 식으로 켜져 있잖아요 제 독백 가사 보면은 진짜 어, 이 거리를 걸어 다니면서 느꼈던 것들을 참 표현을 많이 하고 있습니다 연습생 때는 보통 흰색 옷도 많이 입지만 검은 옷도 많이 입고 그래서 숨어있어 어둠처럼 희망 곳곳에 뭐제 검은 옷에 그래서 그때 검정색 옷을 입고 막 돌아다녔던 막 기억들이 있어가지고요 네. 그런 기억들을 가지고 지금 이 거리를 참 걷는데 아 느낌이 이상하네요 여기서 이제 쭉 저기로 걸어가면 강남역이거든요 강남역에서 제가 같이 했던 연습생들이랑 영화도 보고 했던 그런 기억들이 많습니다 이, 이 골목인데 이 골목으로 이제 쭉 들어오면 이제 제가 있었던 숙소 제가 살았던 숙소가 이제 이쪽에 있어요 와 진짜 오랜만에 와요 그때가 고등학교 고등학교 1학년 때 17살 때 아, 아파트가 그대로 있어요 어디냐면 바로 여기입니다 여기 이곳에서 제가 오랫동안 여기에 저희가 좀 머물고 했었죠 네. 근데 여기에 재미난 썰이 뭐였냐면 예전에 연습생 때 여기서 거리가 그래도 좀 있는데 걸어서 왔다 갔다 많이 했거든요 한때는 숙소에 한명 형이 남겨지고 저희가 연습을 하고 있었는데 갑자기 전화가 온 거예요 그래서 전화를 받았는데 너무 무섭다는 거죠 그래서 무슨 일이야 해가지고 물어봤는데 여기서 갑자기 자기가 혼자 앉아 있었는데 거실에 안방 쪽에서 갑자기 세면대에 물이 나온다는 거예요 이게 뭔 소린가 했는데 갑자기 너무 무섭다고 자기가 이제 여기서 못 나가겠다고 그러는 거예요 저희가 연습생들이 다 나와가지고 이쪽 그 거리로 막 뛰어왔던 기억이 나요 이 건물로 뛰어와가지고 안에 들어갔어요 근데 진짜 막 불이 다 꺼져 있고 벌벌벌 떨고 있는 거예요 그래서 이게 무슨 상황인가 해서 진짜 안에 들어갔는데 얘기를 들어보니까 그 물이 나와서 물을 끌려고 갔는데 물을 돌렸는데 갑자기 수도꼭지가 자기 혼자서 돌아가더래요 너무 무섭잖아요 어, 저도 무섭더라고요 불이 안 켜지는 거예요 일단 그래서 안방으로 들어갔어요 제가 그래서 아 진짜 물이 안 나? 그래서 물 소리가 아무것도 안 나길래 아, 어떻게 물이 멈춰졌나 보다 했는데 또 수도꼭지가 진짜로 돌아가더라고 
소름. 그래서 제가 눈앞에서 갑자기 수도꼭지가 혼자서 돌아가길래 우와 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 저희가 다시 뛰어가지고 슬리퍼 막 신고 이렇게 해서 막 여기 뛰어다 뛰어서 막 다시 연습실로 갔던 무서워서 기억이 있습니다. 네. 그래서 여기 숙소를 지금 와봤고 여기서부터 이제 제가 원래 있던 회사 그 회사 쪽으로 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 근데 좀 소름 돋죠. 야. 참이 거리도 참 오랜만이네요. 진짜. 여기는 참 저녁 되면 조금 음산하고 조금 약간 무서운 느낌이 없지 않아 있습니다. 네. 있죠. 저는 혼자 무서울, 무서울 때 이렇게 혼자 뭐 찬송가를 부른다거나 아니면은 계속 뭐 이렇게 막 돌아본다거나 그런 편이에요. 네. 아, 여기 편의점도 제가 많이 왔었어요. 걸어가는 길에 여기에 편의점이 있는데 여기 편의점에서 먹을 걸 사가지고 저쪽 숙소로 가서 먹을 거 먹고 기억들이 많습니다. 네. 자, 이제 여기서 왼쪽으로 꺾으면 맥도날드가 나와요. 근데 여기 맥도날드도 제가 좋은 추억이 있는 게 뭐냐면 가사도 많이 쓰고 음악을 많이 듣고 했던 기억들이 있는 장소입니다. 네, 봐봐요. 맥도날드. 항상 이 거리를 이렇게 이렇게 지나와가지고 맥도날드를 안 볼래야 안볼 수가 없었다. 네. 많이 먹었었어요. 햄버거도 많이 먹고. 아 저의 최애 메뉴는 불고기 버거죠. 간단하게 그때는 막, 진짜 막 돈이 막 많거나 막 그렇지 않았어서 단품으로 세트 말고 지금은 세트로 편하게 먹고 싶을 때 먹을 수 있지만 그때는 그랬다. 자 이제 여기를 아이고 귀여워라. 자 이제 제가 회사로 가는 길 뱅뱅 사거리입니다. 제 독백에 나오는 어, 배경. 두 눈을 꽉 감고서 늘 혼자 부르던 그 슬픈 노래처럼 들리는 거. 진짜 여기를 걸어다니면서 도대체 데뷔 언제 하지? 내가 데뷔를 할수 있을까? 그런 생각들을 정말 많이 했던. 곳이에요. 그래서 이어폰 꽂고 이렇게 여기서부터 강남역까지 걸어가기도 하고요. 됐었어요. 하... 야 여기 보시면 이 동그란 이런 이것도 진짜 오랫동안 있었는데 다 기억에 남네요. 이 동네에서 제일 힙합으로 있고 있었던 사람은 아마 저이지 않았을까 생각이 들 정도로 한 7부 되는 반바지에 밑에는 포스를 신었고 근데 포스도 꼭 깨끗한 포스였어야 돼요 그래서 포스에 그냥 되게 박시한 티에 달러 사인으로 되어 있는 목걸이를 하고 그런 두건 보통 듀렉이라고 하는데요 옛날에 그런 듀렉, 듀렉이나 뉴에라나 그런 거 많이 쓰고 다녔습니다 네, 여기 참고로 뱅뱅사거리에서 뱅뱅프라자를 지나서 올라가는 길입니다. 우리 몬베베들도 이 거리를 오면 독백을 들으면서 이 거리를 걸으면 또 남다르지 않을까라는 생각을 해요. 그리고 이쪽 거리에서는 이제 제가 연습을 마치고 같이 연습하던 연습생 형들이랑 같이 커피 마시면서 얘기를 많이 나눴던 공간이 바로 이, 이쪽인데 어, 저기는 많이 바뀌었네요. 연습실에서 밥을 먹고 여기 와서 항상 커피를 마시고 항상 여기를 건너서 이렇게 올라갔어요. 여기를 건너볼게요. 아 그리고 저기 뚜레주르가 있는데 뚜레주르도 되게 오래됐는데 그대로 있네요. 그죠 일단 연습실에 가면 일단 음악부터 듣습니다. 저는 그 음악을 들으면서 생각나는 음악들을 계속 플레이를 해요. 그러다가 이거 좋다. 뭔가 그러면 그 음악에 대해서 공부를 해보고 아 여기선 사운드가 이렇구나 여기서는 이런 랩을 하는구나 그런 연구들을 정말 많이 했어요 듣다가 저희가 밥 먹는 시간이 있었어가지고 정해져 있었어서 밥 먹고 근데 이 근처에 기사 식당이 있었거든요 그래서 저희가 그 기사 식당에서 밥을 정말 많이 먹었고 거기 기사 식당 이름이 영동 코다리예요 영동 코다리에서 정말 밥을 많이 먹었습니다 밥 먹고 여기 와서 커피 마시고 나름 여유를 가졌죠 다시 돌아와서 연습하고 
거의 다 왔습니다. 지금은 이 건물이 아마 연습실이 아닐 거라고 저는 생각이 드는데요. 자, 이 건물입니다. 그래서 연습 진짜 많이 했습니다. 여기 지하에서 연습을 많이 했는데 와... 항상 일로, 일로 들어갔어요. 그래서 저기 보이는 쪽문 같은 게 있는데 저기로 밑으로 내려가면 이제 연습실이 이제 짝 있었죠. 네. 아, 참 기분이 희한합니다. 네. 제가 이, 이, 이 회사에 있다가 스타쉽으로 가게 된 거예요. 저한테 전화가 왔었는데 댄서 형이 전화가 왔었는데 잠깐 나와달라 해서 그때 작업하다가 여기서 나와서 이 거리를 걸으면서 전화를 받았었던 때가 있어요. 그리고 그 전화를 받고 갔을 때 스타쉽 관계자가 있었습니다. 그게 바로 저 거리예요. 그래서 지금 몬스타엑스의 주원이 있죠. 지금은 이제 이 회사를 지나서요. 제가 항상 밥을 먹었던 곳으로 한번 가볼 텐데 이 위쪽인데 아직도 있나요? 과연 와 있어 영동 코다리가 있어 진짜 나중에 시간 되잖아요 여기 영동 코다리 와서 꼭 드셔보세요 그때 당시에는 정말 맛있었답니다 진짜 맨날 먹었던 것 같아요 이 영동 코다리 그래서 돼지 불백이랑 코다리 찜 오징어 볶음 막 이런 것들이 있는데 그래서 저희가 가면 이모님이 항상 서비스로 주시고 밥을 저기는 원하는 대로 먹을 수 있어요 네. 잠깐 여기 앉아볼까요? 참 느낌이 새롭습니다. 네. 내가 또 언제 이 거리를 걸어볼까 싶기도 하고 독백 가사를 적을 때 진짜 여기서 음악을 이어폰 꽂고 음악 들었던 거를 상상을 하면서 가사를 적어 내려갔는데 그 적었던 감정을 그대로 또 온전히 느끼니까 굉장히 새롭습니다. 아, 극 F인 저는 지금 <웃음> 굉장히 느낌이 행복한 느낌이고요. 아, 어느 부분에서는 이뤘어요. 그리고 가수가 돼서도 이런 걸 이루어야겠다 해서 또 이룬 것들도 있고 근데 아직 이루지 못한 것들이 많죠. 어릴 땐 뭣도 모르고 진짜 여기 이 뱅뱅사거리 걸어다니면서 막 음악 듣고 그러면서 생각했던 게 깽값에서 가사를 보면 데뷔는 언제 아니라는 그런 가사들이 있잖아요. 맨날 생각했던 것 같아요. 아, 안 되는 건가. 왜 나는 최선을 다하는데 왜안 되지? 지금 와서 보면 몬스타엑스가 되어서 몬베베를 만났고 또 몬베베에게 이런 스토리를 들려줄 수 있는 가수가 된것 같아서 너무 축복받았죠. 그리고 어렸을 때 내가 이런 향수를 가지고 이렇게 와보는 거 자체들이 다시 한번 동기부여가 생기고 자극점이 생기는 앞으로도 우리 몬베베들에게 자랑스러운 가수가 되고 싶어요. 열심히 군 생활 씩씩하게 마치고 좋은 마음으로 좋은 앨범 또 만들어야죠. 전늘 준비가 돼 있습니다. 팬콘이 마치고 이제 제가 군대 가는 거가 이제 발표가 되는데 참 우리 몬베베들이 전혀 예상하지 못하는 상황이라 좀 많이 당황할 것 같습니다. 아, 이거 보면서 조금이나마 버텼으면 좋겠고 음. 그리고 저는 가끔씩 프리덤 음악방송 활동했던 것들을 자주 돌려보는데 몬베베들이 막 응원해주는 게 그렇게 감동이 밀려왔던 것 같아요. 하루하루 지나면서 몬베베들이랑 같이 함께 했던 모든 날들이 이 라이트를 완성 지은 활동이지 않았나. 이렇게. 자, 또 이제 다시 돌아갈 텐데요. 이제 이쪽으로 건너가면 편의점이 있습니다. 제가 저 편의점 앞에 쪼그려 앉아서 가사를 썼던 기억이 나요. 네, 그 편의점을 가보도록 하겠습니다. 제가 연습할 때 18년 전 그때는 연습생들끼리 되게 뜨겁고 열심히 연습하고 운동도 열심히 하고 이랬던 그 문화들 그리고 그런 것도 있었어요 회사와 회사 연습생들끼리 배틀하는 거 진짜 재밌었어요 그런 것도 배틀하는 거를 보고 또 배우고 서로 그런 것들을 많이 했던 것 같아요 그래서 저도 랩을 그때 막 보여주고 했었는데 참 감사하게도 그때 연습생들 사이에서 어, 스타쉽에는 괴물 래퍼가 있다 이런 소문이 어, 났었다고 하네요 자 저기입니다 저기 편의점 저기 편의점 앞에 저기 쪼그려 앉아가지고 가사를 썼었어요 
발표했던 기억이 있습니다. 내 자신이 저렇게 잔상해 보여요. 어린 그 주원이의 모습이. 주원아 데뷔했다. 참 어떻게 그런 생각을 했나 싶어요 어릴 때는 메모장 뭐 공책 하나 들고 나가서 어떻게 가사를 쓸 생각을 했을까 그 어릴 때 그게 힙합이죠 나만이 할수 있는 이야기 예 네. 어, 고양이다 <웃음> 여튼 그런 얘기들을 해왔기 때문에 후회되지 않고 또 후배분들에게도 좋은 귀감이 되는 아티스트가 되기 위해 또 열심히 하려면 또 저만의 얘기가 있어야 하잖아요 뭐 제가 뭐 엄청난 대단한 사람은 아니지만 너무 고마워요 근데 저처럼 하려면 실력도 당연히 중요합니다 실력도 진짜 중요하고 그렇지만 가장 먼저 깨달아야 되는 거는 나를 좋아해주는 팬들 그 사람들을 위해서 열심히 음악을 한다고 생각해보면 언젠가 늘어 있을 겁니다 그게 제가 줄수 있는 답이에요. 누구나 하는 거를 다 하고 싶습니까? 아니면 나만이 할수 있는 걸 하겠습니까? 그건 여러분들한테 정해져 있습니다. 자, 여튼 이렇게 돌아왔고요. 마지막 이렇게 뱅뱅 사거리까지 돌아다니면서 참 좋은 얘기들 많이 한것 같은데 또 이걸 보시면서 아 주원이가 이랬었구나, 여기서 이랬구나 같이 회상하면서 좋은 추억 여행이었으면 했고요. 또 다른 컨텐츠들이 막 나올 거니까 보시면서 행복한 시간 보내세요. 그럼 저는 이만. 바이!